फाइनेंस इंडस्ट्री अनाउंस फर्स्ट राइट इश्यू आफ्टर 30 इयर्स क्यों आया ये राइट इश्यू क्या इसके रीजंस थे इस सब को जानने के लिए आज हम बात करेंगे वेलकम टू फिनकरी आई एम पुनीत सिंह आई एम हेयर टू डिस्कस रिलायंस का राइट इश्यू क्या आया है कल रात को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये रिलायंस इंडस्ट्री ने डिक्लेअर किया अनाउंस किया टू हैव अ बोर्ड मीटिंग ऑन थर्टीएथ ऑफ अप्रैल फॉर क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के लिए डिविडेंड देने के लिए और साथ में एक राइट right इशू शेयर का इशू करने के लिए कोई भी राइट right इशू जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको एक ऑप्शन होता है कुछ और शेयर खरीदने का एट अट्रैक्टिव प्राइसेस तो उनके लिए एक वैल्यूएबल प्रपोजिशन होता है बट क्वेश्चन इज ये रिलायंस इंडस्ट्री को ऐसा करने की क्या जरूरत था तो चलिए एक क्विक स्नैपशॉट लेते हैं रिलायंस के बारे में रिलायंस का करेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो कल के रेट पर 9 लाख करोड़ रुपए हो गई है उसका करेंट मार्केट प्राइस फोर्टीन के आसपास था उसका लास्ट ईयर का जो सेल्स था वो करीब पांच लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए था उसमें से उसका एबिटा जो प्रॉफिट था वो करीब अस्सी हजार करोड़ रुपए था अर्निंग पर शेयर की बात करें तो करीब सत्तर रुपए पर शेयर के आसपास उसका प्रॉफिट होता है और उसकी बुक वैल्यू जो थी वो छह सौ थी रिलायंस का बिजनेस तीन पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है एक ऑयल एंड पेट्रोकेम बिजनेस सेकंड पार्ट जो रिलायंस का जियो टेलीकॉम बिजनेस है और बाकी थर्ड बिजनेस में उसका एक रिटेल बिजनेस आता है रिलायंस रिटेल और कुछ अदर टेक्सटाइल कंपनीज हैं जैसे आलोक इंडस्ट्री और विमल टेक्सटाइल और एक जो एस बिजनेस है वो सब चीजें वो चलाते हैं बट आउट ऑफ टोटल एटी करोड़ रुपये प्रॉफिट जो उनको लास्ट ईयर हुआ था उसमें से जो उनका कैश काउ है 65,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट वो सिर्फ ऑयल एंड पेट्रोकेम बिजनेस से था और तकरीबन 15,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट उनको लास्ट ईयर जियो से हुआ था इस दौरान फिर क्या जरूरत पड़ा राइट इश्यू का लाने का द रीजन इज दट रिलायंस के ऊपर एज ऑफ डेट ऑन थर्टी मार्च इज अप्रोक्सीमेटली करीब चार लाख करोड़ का लोन है उस चार लाख करोड़ के लोन में से एक लाख करोड़ रुपए उन्होंने फॉरेन से लोन लिया हुआ है जिसे हम ई या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरइंग बोलते हैं और करीब तीन लाख करोड़ रुपए उनका डोमेस्टिक लोकल कंपनियों से डेट है इस तीस लाख तीन लाख करोड़ के अंदर करीब पच्चीस हजार करोड़ रुपए अभी उन्होंने मार्च में ही आरबीआई से जो उनका टी एल है उसके अंदर अपना एन सी करके पच्चीस करोड़ रुपए रेस किया है तो तकरीबन चार लाख करोड़ रुपए का रिलायंस के पास लोन है बट उसके साथ में रिलायंस के पास कुछ कैश और कैश इक्वलेंट एसेट्स भी हैं तो करीब करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए का एक लाख पचास हजार करोड़ रुपए का उनके पास कैश और साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए किए हैं वो हैं तो टोटल लोन और रिलायंस इंडस्ट्री का चार लाख करोड़ अगर उसमें से हम ये इन्वेस्टमेंट और कैश डेढ़ लाख करोड़ का माइनस कर भी दें तो अभी भी जो ग्रॉस नेट डेट है कर्जा है रिलायंस के ऊपर वो ढाई लाख करोड़ रुपए का है ढाई लाख करोड़ का कर्जा है पर आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा इंटरेस्ट करना पे करना पड़ेगा वो भी जब ऐसा कोविड वाला कोरोना वाला एक बहुत ही टिपिकल टाइम आया हुआ है तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि जितना कर्जा कम से कम करे उतना उनको फ्यूचर में फायदा होगा तो रिलायंस ने यही एक कोशिश करने के लिए अपना कर्जा कम करने के लिए प्लान बनाया था लास्ट ईयर वहां उन रिलायंस इंडस्ट्री के जो सीएमडी है मुकेश अंबानी जी उन्होंने लास्ट ईयर अपनी शेयर होल्डिंग मीटिंग में ये कहा था दैट बाय मार्च 2021 वो चाहेंगे कि अपनी रिलायंस इंडस्ट्री को वो जीरो डेट कंपनी बनाएंगे और उसके लिए पूरा प्लान चलाएंगे उस प्लान के अंदर उन्होंने ऑलरेडी जो उनका ऑयल एंड पेट्रोलियम बिजनेस है उसके अंदर बीस शेयर होल्डिंग और हिस्सेदारी सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है ऑयल कंपनी है आराम को उनको 15 बिलियन डॉलर में सेल करने का अनाउंसमेंट किया था वो डील कहीं पर जो तकरीबन एक लाख करोड़ रुपए की थी वो डिले हो गई है बिकॉज आजकल क्रूड ऑयल के प्राइस गिर गए हैं और शायद आराम को के पास भी वो कैश जो है वो अपना सेव करना चाह रहे हैं उल्टा वो लोन ले रहे हैं अपने जो भी एक्सपेंसिस उनको बीट करने के लिए तो ये डील शायद खतरे में लग, लगी हुई है तो इसी कारणों से रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ अल्टरनेट प्लान्स बनाए हैं तो आइए बात करते हैं ये ढाई लाख करोड़ रुपए जो उनके पास अभी नेट डेट है उसको किस तरीके से वो कम करने का प्लान करेंगे इस ढाई लाख करोड़ रुपए के अंदर रिसेंटली उन्होंने एक डील की थी और अनाउंसमेंट हुआ है लास्ट वीक वो फेसबुक के साथ है तो फेसबुक के साथ उन्होंने डील में रिलायंस जियो के अंदर दस हिस्सा भेज दिया है फॉर अराउंड 45,000 करोड़ करीब करीब ये डील में उनको 45 से 50,000 करोड़ के आसपास उनको यहां से कैश आने की चांसेस हैं 
साथ में रिलायंस में कुछ और भी डील बातें चल रही हैं उनके टेलीकॉम बिजनेस के अंदर एक टेलीकॉम टार का बिजनेस है जिसमें 50 परसेंट हिस्सेदारी वो ब्रुकफील्ड या किसी और कंपनीज को करीब 50 परसेंट हिस्सेदारी बारह पच्चीस हजार करोड़ रुपए में बेचने का वो प्लान कर रहे हैं उसके साथ साथ उनका एक मीडिया का भी बिजनेस है जिसमें नेटवर्क एटीन वायाकॉम एटीन हेथवे और डेन नेटवर्क आता है इसको भी तकरीबन बताया जाता है दो बिलियन डॉलर के आसपास बारह करोड़ रुपए के आसपास वो सेल ऑफ करने का प्लान कर रहे हैं साथ में रिलायंस ने एक और प्लान किया हुआ है जो उनका फ्यूल ऑयल रिटेल के जो आउटलेट्स हैं जगह जगह पर पेट्रोल पंप्स उसके अंदर भी उन्होंने ब्रिटिश पेट्रोलियम को 50 परसेंट हिस्सा सात हजार करोड़ रुपए में बेच दिया है तो फेसबुक का 45,000 करोड़ रुपीस ये टेलीकॉम टावर का 25,000 करोड़ रुपए ये वायाकॉम का करीब 12,000 और ये सात करीब करीब इसमें नब्बे करोड़ रुपये आने के चांसेस हैं और जो बाकी डेढ़ लाख करोड़ ढाई लाख करोड़ के अंदर से आप सोचोगे आप करीब करीब एक लाख करोड़ यहां से वो ला सकते हैं तो जो रिलायंस प्लान कर रहा है कि जो बाकी डेढ़ लाख करोड़ रुपए बचेगा उसमें से वो शायद 40 से 80 हजार करोड़ रुपए राइट इश्यू के द्वारा भी ला सकते हैं तो ये रिलायंस को अभी राइट इश्यू लाने की क्यों जरूरत पड़ा कि जो उन्होंने एक लाख करोड़ रुपए आराम को से लाने का प्लान था वो शायद डिले हो गया या खतरे में पड़ गया है सेकंड रिलायंस प्लान कर रहा था रिलायंस जियो के आईपीओ के थ्रू भी शायद वो एक सवा लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठा सकते थे ये प्लान करेंट कोविड कंडीशन में काफी टफ है तो उन्होंने उसे डिले कर दिया है इसी रीजन से अगर रिलायंस को अपनी करेंट ऑब्लिगेशन मीट करनी है जैसे कि अभी 50,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने लोन लिया हुआ है वो पे करना है इस साल के अंदर फॉरेन लोन्स को और फॉरेन लोन और एक्सपेंसिव होता जा रहा है बिकॉज डॉलर का रेट जो पहले 60 से पैंसठ रुपए था दो साल पहले जब उन्होंने लोन वगैरह लिया था वो आज 75, 78 हो गया और गिरता जा रहा है तो उनको लोन की सर्विसेज करने में भी अभी और डिफिकल्टी होगी तो बेटर है कि वो लोन जितना जल्दी हो उसे पे करे शायद फेसबुक की डील इस फॉरन लोन को पे करने में हेल्प करेगी लेकिन जो बाकी करेंट ऑब्लिगेशन भी हैं आपको जानना होगा कि जो करंट ऑयल बिजनेस है वही रिलायंस का कैश काउ है वहीं से सारा फ्री कैश फ्लो जिसे हम एफ सी एफ बोलते हैं मैं ये सब बातें आने वाले डिस्कशंस में एपिसोड में कवर करूंगा कैसे एफ सी एफ से शेयर की वैल्यूशन होती हैं और उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए तो एफ सी एफ जो फ्री कैश फ्लो है वो ऑलमोस्ट ड्राई अप हो रहा है वो क्यों ड्राई अप हो रहा है कि अगर उसके तीन बिजनेस हैं ऑयल बिजनेस मेन बिजनेस है ऑयल बिजनेस के अंदर आप देख सकते हैं कि रिलायंस को जो प्रॉफिट होते थे वो कैसे होते थे रिलायंस तकरीबन एक से आठ से बारह डॉलर का जीआरएम ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन कमाता था इसका मतलब क्या होता है क्विक व्यू कि अगर क्रूड ऑयल वो खरीद रहे हैं तीस डॉलर के रेट पर, पर बैरल और वो जब उसको रिफाइन करके मार्केट में पेट्रोलियम डीजल और बाकी सब प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो 30 डॉलर का जो खरीदा हुआ चीज है वो 38 डॉलर पे वो मार्केट में सेल कर रहे हैं तो तकरीबन 8 डॉलर पर बैरल का उन्हें फायदा हो रहा है ये फायदा तब होता है अगर वो क्रूड ऑयल जो है 30 डॉलर के आसपास होता है वही चीज आज आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल वो ऑलमोस्ट बिलो टेन डॉलर चली गई है और कई जगह पर ऑयल के रेट्स नेगेटिव भी हो गए थे माइनस थर्टी डॉलर तक अप्रैल और मई और जून के जो फ्यूचर्स हैं अभी अभी हम कल हमने देखा वो फिर से उनके रेट्स टूट गए हैं और क्रूड ऑयल के रेट वहां भी बीस डॉलर से गिरकर करीब बारह डॉलर पर आ गए हैं अगर ये ऑयल के रेट्स लो रहते हैं और वर्ल्ड में ग्लोबल ऑयल की डिमांड जो पचास से साठ परसेंट कम हो गई है अगर ये डिमांड भी कम हो जाती है तो रिलायंस के जो डायरेक्ट कैश फ्लोज हैं उनको डायरेक्ट हिट होगा अगर वो जो उनका 60,000 करोड़ रुपए ऑयल से बिजनेस से पैसा आता है वो उनको नहीं मिल पाएगा जबकि ऑन द अदर हैंड उनको जो अपने पुराने लोन हैं उनको सर्विस करना ही पड़ेगा पुराने लोन को सर्विस करने के साथ साथ आपको अपने करेंट के जो कंपनी के खर्चे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस हैं सैलरी है मेंटेनेंस है कोई भी और प्लान्स हैं उनको भी मीट करना पड़ेगा तो रिलायंस को नेचुरली करीब पचास साठ हजार करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा जरूरत इस साल पड़ने वाली है इन्हीं रीजन से रिलायंस ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला है कि बजाय और कहीं जाके इन सारे फंड्स को रेंट करने की जगह पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को कुछ एक्स्ट्रा शेयर इश्यू कर दें और मार्केट और उन्हीं शेयर होल्डर्स से पैसा कमाएं ये उम्मीद बताई जाती है कि ये इशू का जो रेट है वो शायद वन एस टू फाइव आता है तो हर पांच शेयर के ऊपर एक शेयर नए शेयर होल्डर को मिलेगा इससे तकरीबन वो अगर दस परसेंट करीब करीब आप देख सकते हैं अगर इस तरह का कुछ कहानी आता है तो बीस दस से पांच परसेंट से लेकर दस परसेंट तक का वो अपना फंड रेस कर सकते हैं तो बोला जाता है कि फोर्टी करोड़ से नाइन्टी करोड़ रुपीज वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही शायद पैसा उठा के अपनी डेट ऑब्लिगेशन को मीट करें 
अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पोस्ट कोविड सिनेरियो में क्या होगा क्या रिलायंस एक अट्रैक्टिव शेयर रहेगा रिलायंस डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव शेयर रहने वाला है किस तरीके से अगर जैसे ही पोस्ट कोविड सिनेरियो आएगा रिलायंस के पास तीन ऑप्शन होंगे एक तो वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बनेगा सेकेंड वो जब रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा तो एक बहुत ज्यादा फंड रेस करके उसको रोल आउट करके विद फेसबुक की हेल्प से इस बिजनेस को वो मल्टीफोल्ड कर सकता है सेकेंड इज अभी अभी अनाउंस किया है यानी कल अनाउंस किया है रिलायंस ने फेसबुक के साथ मिलकर एक नई व्हाट्सएप पर सर्विसेज जियो मार्ट तो जियो मार्ट इज जस्ट लाइक अमेजोन और वॉलमार्ट की तरह से ऑनलाइन किराना स्टोर्स घरी गली में हर जगह से आप ऑर्डर करके सामान मंगा सकते हो तो जो बिजनेस अमेजोन करता था वही बिजनेस रिलायंस अब इमीडिएट बहुत फास्ट स्पीड से कर पाएगा और ये जियो मार्ट अगर रिलायंस रिटेल के साथ में कंबाइन हो जाता है तो एक नया प्रोडक्ट और नई वैल्यूशन कंपनी की आएगी जो हाल रिलायंस ने रिलायंस जियो में किया था टेलीकॉम में वही उम्मीद है कि वो जियो मार्ट में कर पाए तो एक अनदर बेनिफिट फ्यूचर के नजरिए से आपको मिलेगा और तीसरा अगर रिलायंस रिटेल अगर बाकी मीडिया बिजनेस में अगर वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जगह पर वो पैसा उसको एग्जिट करती है तो कुछ कैश मिलने वाला है साथ में ये ऑयल के रेट दस और पांच डॉलर हमेशा नहीं रहने वाले आज से दो तीन क्वार्टर के बाद जैसे ही कोरोना का इश्यू खत्म होगा वी विल फाइंड दैट ये ऑयल के रेट बढ़ेंगे और रिलायंस को वापस से उस कैश को मिलने की उम्मीद है और रिलायंस काफी बेटर पोजीशन में होगा मार्केट में ये सब चीजें डिसाइड करने के लिए तो मेरे हिसाब से रिलायंस का जो शेयर है वो इस वक्त काफी थोड़ा फोर्टीन के आसपास तक आके काफी बढ़ गया था बट जो लोग फ्यूचर में इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक क्लोजली वॉच करना चाहिए और राइट इश्यू निकलने के बाद डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए थैंक यू